手指抱紧外伤的他，想方法去表达，勇气你在哪？剩下的项目就按之前的计划走，这两个货也给我推到明天去。这次来调查几宗失踪案，怀疑跟 N L 有关，请您配合。N L 药业很注重在业内的声誉，所以请放心，不管这次的案件是出于什么原因让你们怀疑和 N L 有关联，我们都会尽力配合调查，证明我们公司是一个值得被社会信任的公司。感谢你对我们工作的支持，谢谢。有什么需要配合的，尽管说。各位请自便。对不起，于总，尸体已经处理的很干净了，不知道为什么会被警察盯上。等这事儿过去了，你出国吧，换一个新的身份活着。可是我，我要出去了，给我钥匙。喂，喂，学长，清然啊，怎么了？嗯，我做了饼干，本来是要给诗雅的，但是她前段时间一直减肥。而且我打电话他也不接，所以你要是喜欢吃饼干的话，我等会儿给你送过去吧。正好我也有别的东西想给你。啊，好啊，我现在正在回家的路上。如果你不介意的话，需要我来接你吗？哦，不用了，不用了，我自己打车过去就好。那好吧，那我们在我家见吧。我正好回去有事。嗯，一会儿见。已经和诗雅在一起了，就要努力克服洁癖，给诗雅她想要的相处方式。不管我痊愈的时间是长还是短，我都要为此而努力。这是我第一次喜欢上别人，所以我无比确定我改变的决心。诗雅，诗雅，诗雅，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈他和我们之前抓回的那些货色，可是完全不一样的实验品。我哪摸，摸手。
让你死得更快而已。救救我！怎么可能？为了这个项目，我做了那么多年的研究，现在抢在这里，你是我的救命稻草。救命啊！救命啊！没人能救你，反而我倒希望你不怎么怕疼。这样，当我把你抛开的时候。你可以多坚持一会儿，让我得到更多的研究数据，啊！哎呀，走！这怎么这么多东西啊？这个是我做的饼干，不过糖放的有点多了，你尝尝看。嗯，嗯，挺好吃的。这是我第一次吃别人免费给我做的东西。你妈妈没给你做过吗？生我的时候过世了。对不起啊，我不是故意提的。没关系的，我已经习惯了。不过，这箱是什么东西啊？这个是你当年退学落在学校储物箱里的。不过，这些看起来都是很珍贵的东西，你为什么没有带走啊？因为珍贵，所以不想拿走，害怕将来对比起来，会觉得以后的日子太惨了。你看，你又开始说奇奇怪怪的话了。你看，这个是你的笔记本，啊，这个是你的相册，还有，这个是你的球衣，上面写着九号，所以现在我的幸运数字还是九呢。还有这个，你记不记得那段时间经常刮台风下暴雨？咱们学校门口的雨靴都卖疯了，就是那天下大雨，他穿了双黄色的雨靴，求你帮忙看看。嗯、你没事吧？是不是灰尘太多呛到你了？我没你想象中的那么好，你喜欢的。不过就是一个你在十年间不断脑补出来的虚想而已，不是真实的我。我不知道什么是虚想，什么是真实的你。我只相信，我所看到的你，会给别人捐钱，对流浪老人很好。直到校门口店主的儿子生病了，天天跑去买糖炒栗子的你，你在我心里特别好。你知道吗？那段时间，我特别喜欢你。我知道，余泽，我现在也特别……谢谢你把以前的我记得那么清楚。不早了，我送你回去吧。我到了，谢谢你送我回来。嗯、再见，那我走了。
我就是想跟你说声再见。嗯，快回去吧。清然，这个给你，再见。我曾经以为，我的人生就这样，就是这样了，不会有好的事情发生，也不会有幸运的事降临到我的身上。可是我错了，命运给过我很多的关爱，甚至在这样的时刻也把它送到了我的身边。一直以来。错的那个人，是我。已经拥有过很多，想要活下去这种愿望，太担心了。您没事吧？没事。你没开空调吧？很冷。今天是有点冷，晚上还会下雨，我都觉得很冷。撒谎！你没必要讨我开心，我自己的身体，我自己知道。把你的枪给我。以后别再杀人了。替我做了那么多年事，从今天起，你不用再为我做任何事了。你自由了。我不愿意。这是命令，不是在跟你商量。你最后一件工作，停止实验，把安阳药业的人都撤出来。能送国外的送国外，不想去国外的给重金安抚，把吸血鬼全放了。反正实验室是秘密，他们也不知道是谁。不行，余总，您再考虑一下。不要让我再说第二遍。我说了，中断的。石雅怎么回事？打电话也关机。李石雅怎么还没过来？我这边都准备好了，赛我还要去别处拍呢。不好意思，你稍等一下。他怎么那么不专业，还不来？到底去哪儿呢？啊？喂，你好。你是？你是石雅的邻居吧？你应该还不知道我吧？我是李石雅的经纪人，你上次找我要过海岛的地址。哦，有什么事情吗？今天有他的拍摄，但是我从昨晚就联系不到他了。请问你知道他去哪儿了吗？他不是和朋友出去了吗？对呀、啊。你是说辛巴吗？我刚刚明明打过电话了。他跑步的时候。
道是？在这看看。您拨叫的用户已关机。最后一次见到他是什么时候？什么？你们在哪儿？我现在马上过来。我妹妹绝对不能成为受害者，绝对不能。我是出去一趟。你去哪儿啊？演出都快开始了。是啊，失踪了，帮我想办法。请问见过他吗？没看见，没看见。好，谢谢。对不起，是我的错，是，是你的错，我一定会努力找到诗雅的，那样最好不过了。现在事情已经发生了，我会尽力挽救的。我也一样，我也一样喜欢诗雅。其实这句话我不应该说，但我还是来说了。我知道你很聪明。我们分头去找，但如果你先一步找到诗雅，第一时间，请你第一时间握住她的手。这是我特别不愿意看到的事情，但我没有办法，这是只有你才能给她的，我给不了。那边怎么样了？还在找。我看到新闻了。这次演出我走了，你肯定挨了不少骂吧？没事儿，挨两句骂又没损失什么。你好好的就成。我马上又得出去了，你就不要跟我一起了。你和我不一样，你还得靠这个吃饭呢。离家出走一天了，饿吗？吃不下。我只会做这个，平时工作忙，也不会做别的，挺好的。怎么了？陈教授在这之前把李诗雅撤走了，现在没人知道他们撤到了哪里。他估计想继续研究，这个疯子心跳很正常，你可要扛住，毕竟人类的未来就靠你了。
。可是，你长得这么漂亮，我我都不知道从哪儿下手好了。这个呀，是两个手机壳，把它装上手机以后，在一定距离内就可以闪闪发光。喂，我现在在石崖手机附近。对，但是我不知道什么时候会被扔掉。总之，我会尽量去找。你们也赶快过来吧。这附近都是小商店吗？这附近人流量大，人来人往的，租大了租金多贵啊！那这附近有没有人流量小，也很少有人去的地方？啊，我做生意想打听一下。这附近生意都很好，节假日更是，人流量不大的地方。哦，对了，那边有个废弃的停车场，你要是能把那块地租下来，铁定能赚翻。但是那块地的主人好像是个教授，从来不跟别人来往。也从来没有回来住过，据说还是个变态，他老婆带着孩子都跑了。可惜了，抓来的这些吸血鬼啊，都很漂亮，但是像你长得这么精致的脸蛋儿的，就这么一个。赶紧马上。马上就要成为标本了！你也不看看，就你还想反抗我？啊！你也不看清楚，就你还想杀我？敢夸你两句长得漂亮，你就洋洋得意了是不是？不如这样，我们就从这张脸蛋开始，把你的皮都割下来，把皮都割下来，就从这儿、啊。放开石崖！敢砸我，我杀了你！今天，我让你们两个全都死在这儿。没地方躲了吧？啊！是呀，赵，我以为我会死了呢。不会，不会的，有我在，我以后都不会离开你。报告，信息里提供的地点是正确的，人我已经找到了。余则是吗？我是治安官李兰溪。你身为吸血鬼血统的混血，却滥杀无辜吸血鬼，还绑架他们作为实验对象，给人类社会和吸血鬼都带来非常恶劣的影响。根据吸血鬼世界的法律，你被逮捕了，请跟我回去一趟。坐一会儿再走吧。这里的风景很美，不是？少花言巧语，在这拖延时间了。我本来就没有多少时间，你不也知道
也是，就算你再十恶不赦，临终遗言也还是可以有的。更何况，在你这个年纪的吸血鬼混血，你的身体状况，既打不过我，你也逃不掉。我是不会跑的，我的罪行没办法抹去，是我做错了。我知道我没有资格跟你提任何要求。可是还是有一件事，需要征得你的同意。你说吧。如果有人打听我的话，可不可以不要告诉他？我曾经想做一个好人的，可是为了活下去太不择手段。我想在他的记忆中扮演一个好人。我之前听过你的事。有一个女孩，曾经来找我咨询。她跟我说，她曾经很喜欢的一个学长突然退学了。直到前两天，我才知道，这个人就是你。被人喜欢过，真好。我好像有点喜欢上这个世界。我知道你曾经做过的努力和欲盖弥彰的蠢事情，因为在我喜欢你的时候，我也做过。我很喜欢你。就没有资格喜欢你。再见。再见。我终于可以走了，虽然我有点舍不得